Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Basahin natin ang 5.19 ng Antiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Yung salita naliligaw sa katotohanan ng sino man, papagbaliking loob siya ng sino man. Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Maaaring ang asawa, anak, magulang, kaibigan, maaaring kaaway. Ang Diyos kasi ay maraming kaparaanan ng pagtawag sa tao. Kagaya halimbawa nung naganap doon sa mga unang alagad, ano? nung mabalitaan nung kapatid ni Pedro, ang Mesias, ang Painong Jesus, nalita niya sa kanyang kapatid. Tapos binalita doon sa isa pa. Tapos binalita sa isa pa. Nagkakadugtong-dugtong para ang tao madala sa Diyos. May kinakasangkapan. Ang asawa ko minsan, kasangkapan, ang asawa sa asawa. Yung nasa Korinto, ang sabi doon sa unang Korinto 7, Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. So, kasangkapan ng Diyos yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki. Ang katunayan, doon sa unang Pedro 3, versikulo 1. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikanyang asawang babae. Yung lalaking hindi sumasampalataya, Mahikayat kahit walang salita sa mamagitan ng ugali ng babaeng kaanib sa iglesia o babaeng lingkod ng Diyos, pwede siyang maging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kanyang mabuting ugali, yung asawa niyang lalaki na hindi naniniwala, mapaniwala. At yun, nangyari na nga sa nanay ko at saka sa tatay ko. Kaya alam kong sabihin sa iyo yun, kapatid. Yun ang paraan, kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, kailangan makakita sa iyo ng katwiran, mahikayat mo, maipakita mo yung natutunan mong aral eh, nagiging halimbawa ka sa kanila. Ganyan ang mga kapatid sa iglesia eh. Yung mga dating sugarol, dating mga bisyoso, mga drug addict nung makapakinig, nagbago, Nagulat yung mga magulang. Naku, hindi ko, eka na, patinuyang anak ko. Talagang ibinibitin ko na yan eh, sabi. Kinataliang ko na, binubugbog ko na. Ayaw tumino. Ba, biglang-bigla, eka tumino. Nawala ang sigarilyo, nawala ang bisyo. Nagtanong sila. Ayun pala, nakapakinig sa ang dating da, na anib. Yun, sa pamamagitan ng mabuting gawang... Nakita dun sa anak nila, nabuksan yung isip ng magulang. Ayun, eh yun, dating lulong na lulong eh. Pero nung makapakinig ng aral, kasangkapa ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang asawa para alalayan siya. Music